दोस्तों आप देख रहे हैं वर्लपूल की सेवन के जी फाइव स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस वॉशिंग मशीन में कपड़े आप कैसे वॉश कर सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा साथ ही आपको बताऊंगा कि कपड़े वॉश करते समय आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपके कपड़े भी बहुत अच्छी तरीके से वॉश हो सके वॉशिंग मशीन की ड्यूरेबिलिटी भी प्रोडक्ट की आपको अच्छी देखने को मिले तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्कैप के अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो वर्लपूल सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंप्लीट डेमो वीडियो है ये वीडियो आपका नॉलेज बढ़ाएगा और इस वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे वॉश करना है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि इस वॉशिंग मशीन में आपको कपड़े कैसे वॉश करना है सबसे पहले दोस्तों वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके कपड़े के काउंट कितना है फॉर एन एग्जांपल मैं अभी आपको इस वॉशिंग मशीन में केवल एक सिंगल कपड़ा वॉश करके बताऊंगा तो उसके लिए पानी कितना आपको स्टोर करना चाहिए उसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने नल की टोटी के साथ इस पाइप को कनेक्ट कर दिया है वाटर सप्लाई वॉशिंग मशीन को सबसे देनी होती है कपड़े वॉश करने के लिए दोस्तों देखिए पानी आपको उठना लेना है जितने आपके कपड़े हैं उस पानी में डूब जाए ऐसा नहीं है कि दोस्तों की कपड़े डूबे ना इस जगह इस बात का ख्याल कर जरूर हटे तो अभी हमारे पास एक सिंगल क्लॉथ है तो अभी हमने ये इतना डिटर्जेंट डाला है जो कि एक सिंगल शर्ट के लिए काफ़ी है देखिए दोस्तों डिटर्जेंट इससे नॉर्मली जो है वो अच्छी तरीके से पानी में नहीं घुल पाता है और बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि कपड़ों की वॉश क्वालिटी उनको अच्छी नहीं मिल रही है या डिटर्जेंट के दाग धब्बे कपड़े के ऊपर बने हुए आ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है एक नॉर्मल सी प्रोसेस करना है यानी कि वॉशिंग मशीन के पल्सरेटर को आपको घुमाना है जिससे कि डिटर्जेंट जो है वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए ऐसा दोस्तों आपको जो है वो मैक्सिमम दो मिनट तक कर रहा है जिससे कि जो डिटर्जेंट है वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए और आपको ये देख लेना है कि अगर एक से डेढ़ मिनट में भी हो रहा है तो ठीक है आप उसके बाद उस मशीन को स्टॉप कर सकते हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि दोस्तों डिटर्जेंट जो है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो अभी हम कपड़े यहाँ पर स्टोर डाल देंगे कपड़े डालने के बाद दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको जो इसका ऊपर का कवर है उसको अच्छी तरीके से वापस से फिक्स कर देना है और उसके बाद हम वॉशिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों वॉशिंग प्रोग्राम जैसे कि नॉर्मल क्लॉथ है तो भी हमने नॉर्मल पे सिलेक्ट किया अगर नाजुक कपड़े होते तो हम डेलीगेट पे करते हैं और अगर जीन्स जैसे जीन्स या पर्दे जैसे हेवी कपड़े होते तो हम हेवी पे शिफ्ट करते हैं तो अभी नॉर्मल पे शिफ्ट किया है और नॉर्मली एक शर्ट को वॉश होने में जैसे सिंगल कपड़ा है तो पाँच मिनट का भी टाइमिंग काफ़ी होता है अगर आपको लगता है कि वो शर्ट काफ़ी गंदा है तो आप दस मिनट की टाइमिंग भी सेफ कर सकते हैं मैक्मम यहाँ पर चालीस मिनट की टाइमिंग दी हुई है और अगर आपके डेली के कपड़े ज़्यादा हैं और आप चाहते हैं कि गला कर भी कपड़े वॉश करें तो आप ये पूरी 40 मिनट की वॉश साइकिल को चूज करें तो सारे कपड़े डाल दें उस समय क्या होगा कि दोस्तों वॉशिंग मशीन का पल्सरेटर रुक रुक के घूमेगा घूमेगा और फिर थोड़ी देर रुकेगा तो कपड़े अच्छी तरह से गलेंगे फिर वो उसको वॉश करना स्टार्ट करेगा इससे टोटल चालीस मिनट की टाइमिंग चलेगी और आपके कपड़े वॉश हो जाते हैं एक बार कपड़े वॉश होने के बाद फिर आप जो है वो ड्रेन सेलेक्टर के ऑप्शन को चूज करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं फिलहाल अभी हम जो है वो पाँच मिनट की टाइमिंग सेट कर रहे हैं ताकि वॉशिंग मशीन हमारे कपड़े वॉश करना शुरू कर सके दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश होना शुरू हो चुके हैं कुछ इस तरीके से वॉशिंग मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है वॉशिंग मशीन की जो भी टाइमिंग आपने सेट कर दी है उतना समय तक वॉशिंग मशीन को अपना काम करने देना है और आप अपना काम करें दोस्तों वॉशिंग मशीन तो भी हमारे कपड़े वॉश कर रही है लेकिन उसके बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि वो यह है कि जब कभी आप कपड़े आप वॉशिंग मशीन में लोड करें तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि सेफ्टी पिन तो नहीं है कपड़ों में या फिर कोई कॉइन तो नहीं है अगर है तो पहले से रिमूव कर लें क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि पल्सरेटर पे जाकर वो कॉइन स्टक हो सकते हैं या फिर ड्रेन पाइप में जाकर स्टक हो सकते हैं और ऐसे में फिर आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ सकता है और आपका बहुत अच्छा खासा खर्चा भी हो सकता है और अगर आप दोस्तों जैकेट वॉशिंग मशीन में वॉश कर रहे हैं या फिर अगर जीन्स का कोई पैंट वॉश कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो चैन है वो बंद करके ही आपको कपड़े वॉशिंग मशीन से टम्प में लोड कर रहा है जिससे कि दोस्तों कोई भी स्क्रैच या फिर ऐसी कुछ डैमेज जो है वो वॉशिंग मशीन के टब पर बिल्कुल भी ना आए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि मैनुअल अगर पानी अगर आप टब में डाल रहे हैं मैनुअल वैसे आप डाल सकते हैं बाल्टी से लेकिन ये जो बटन दे रखे हैं इनके ऊपर आपको बिल्कुल भी पानी नहीं आने देना है अदरवाइज क्या होता है दोस्तों कि पानी अगर जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है इसके अंदर जो भी रोटे, आ, रोटेशन दे वाला दे रखा है वो जाम हो सकता है या वो डैमेज हो सकता है तो आपको पान
दोस्तों कपड़े हमारे अभी वॉश हो चुके हैं और वॉश होने के बाद जो है वो कपड़े मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपार्टमेंट है ये केवल वॉशर है यहाँ पर कपड़े केवल वॉश होते हैं और आपको इसमें से निकालने के बाद आपको कपड़े को ड्राई करने के लिए ड्रायर में शिफ्ट करने होते हैं और वहाँ पर जैसे कि डिटर्जेंट अभी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी कपड़े पर मौजूद है तो आपको रिंस भी करना पड़ती है यानी कि खंगालना भी आपको वहीं पर पड़ता है दोस्तों जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि एक कवर हमें मिला है इस कवर का क्या यूसेज है मैं वो आपको आगे बताऊंगा अभी हम कपड़े जो है वो ड्रायर में इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े जो है वो बिल्कुल बैलेंस के थ्रू प्रॉपर मतलब एक के ऊपर एक रखे ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक रख दो और यहाँ बीच में साइड में गैप छुट जाए ऐसा नहीं आपको पूरी तरह से देखना है कि चारों तरफ जो है वो कपड़े प्रॉपर तरीके से रखे हों जिससे कि जब भी मशीन इसको स्पिन करे तो मशीन को कोई भी दिक्कत ना है अब मैं इस लीड की बात करता हूँ दोस्तों इसकी क्या जरूरत है इस कवर का क्या इंपॉर्टेंस है तो इसको दोस्तों नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना पड़ता है क्यों लगाना पड़ता है इसका रीजन है जैसे कि अगर आपके कुछ छोटे कपड़े हैं सपोज रुमाल है या मोजे हैं तो ये जब कभी भी घूमेगा पूरी तरह से चक्कर लगाएगा तो हो सकता है कि वो कपड़े उछल कर यहाँ पर जो गैप दिया हुआ है उसमें जाकर हो जाए फंस जाए अगर ऐसा फंस गया तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और फिर टेक्नीशियन को बुलाना पड़ सकता है और अच्छा खासा आपका खर्चा हो सकता है तो इस लीड का उपयोग जरूर करें ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो इसको ऐसे करके बंद करके जो है वो स्पिनिंग करना शुरू कर दें इसको जरूर लगाएं ये काफी मैंडेटरी है तभी कंपनी ने आपको दिया है अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई के लिए हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो वॉश के ऊपर अभी हमने फ्लैट कर रखा है अभी हमें स्पिन करना है तो ये हमने स्पिन पर इसको सेलेक्ट कर दिया तो जो पानी की सप्लाई यानी कि खंगाली की जब भी कपड़े वॉशिंग मशीन तो ये स्पिन पर रहेगा और यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है तो पानी की सप्लाई जो ड्रायर है उसमें ऑटोमेटिकली जाएगी और फिर कपड़े आपके जो है उस हिसाब से ड्राई होना शुरू हो जाएंगे पहले खंगाली के कपड़े और उसके बाद फिर मशीन जो है वो ड्राई करना शुरू कर देगी ये देखिए दोस्तों पानी की सप्लाई अपनी चालू कर दी तो यहाँ पर शावर गिरना शुरू हो गया यानी कि अब जितने पानी की जरूरत है उस हिसाब से वॉशिंग मशीन में एक बार पानी स्टोर हो जाएगा उसके बाद मशीन जो है वो खंगाल कर उसको स्पिन करना शुरू कर देगी देखिए दोस्तों ड्राई करने का जो टाइम है वो काफी कम है यहाँ पर मैक्सिमम आप पांच मिनट कर सकते हैं जैसे कि कम कपड़े तो आप तीन मिनट में भी कर सकते हैं तो अभी हमारा सिंगल यहाँ पर जो शर्ट है उसको हमें ड्राई करना है तो हम यहाँ पर तीन मिनट की टाइमिंग सेट करेंगे तीन मिनट की टाइमिंग हमने सेट करना शुरू कर दी है दोस्तों उसके बाद मशीन जो है अभी आप देख रहे हैं उसकी आवाज़ से भी आपको समझ में आ गया होगा कि कपड़ों को उसने घुमाना शुरू कर दिया है और उसने उसको ड्राई करना शुरू कर दिया है जब भी कपड़े आपके ड्राई हो रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जो भी ये लेट दी हुई है उसको आपको ओपन नहीं करना है अगर आप इसे ओपन करेंगे तो मशीन जो है वो कपड़े ड्राई करना स्टॉप कर देगी जैसे अभी देखिए दोस्तों हमने बीच में इसको ओपन किया ये यहाँ पर स्पिनिंग स्टॉप हो गई है ऐसा आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है देखो दोस्तों अभी हमारा जो शर्ट है वो पूरी तरीके से वॉश हो चुका है मशीन भी इसे प्रॉपर तरीके से रिंस भी किया है और प्रॉपर ड्राई भी किया है अगर इसकी ड्राइनेस की क्वालिटी अगर हम देखें तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1400 सौ आरपीएम की स्पिन स्पीड मिलती है आपको इस मशीन में तो ड्राइंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया है अगर हम इसे यहाँ से निचोड़ के भी देखेंगे तो देखिए एक पानी की राशि बूंद हमें इस मतलब नहीं दिखती है ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि सिक्सटी सिक्सटी जो है वो ड्राई हो चुका है और उसके बाद हम 10 से 15 मिनट की अगर एक कड़क धूप दिखाएंगे या नॉर्मल अगर आप आधे घंटे भी इसको रखेंगे तो ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगा दोस्तों जब कभी भी आप कपड़े वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद नॉर्मली जो डिटर्जेंट का जो भी पाउडर की थिक हार्डनेस होती है या फिर कपड़ों का जो भी मेल होता है वो इस तरीके से पल्सेटर पर आपको यहाँ पर जमा हुआ देखने को मिल जाएगा अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि दोस्तों ये जो पल्सेटर के नीचे जाकर जमा हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो टप क्लीन का फीचर मिलता है लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में नहीं मिलता है तो इसका उपाय क्या है उसका उपाय यह है कि आपको थोड़ा सा एक से दो लीटर पानी जो है वो टब में एक बार स्टोर करना है पानी स्टोर करने के बाद दोस्तों आपको पल्सरेटर को कम से कम एक से दो मिनट तक घुमाना है जिससे क्या होगा कि जो भी आ, मेल है या सपोज जो भी मान के चले पाउडर का जो भी हार्डनेस या थिकनेस है उस वो आराम से जो है पानी में घुल के बाहर निकल जाएगा तो अभी हम यहाँ पे पल्सरेटर चालू करेंगे तो मशीन जो भी साफ पानी है उसको घुमाना शुरू कर देगी 
एक से डेढ़ मिनट की प्रोसेस करने के बाद आपको इस पानी को ड्रेन कर देना है तो उससे क्या होगा कि इसका जो भी गंदापन है वो पल्सेटर के थ्रू जो है वो ड्रेन के थ्रू पानी जो है वो बाहर हो जाएगा अभी आप देखें देखिए दोस्तों हमारा जो पल्सरेटर है वो अच्छी तरीके से साफ हो चुका है इसके अंदर कुछ भी अननेसेसरी मेल नहीं है इससे क्या होगा कि दोस्तों आपके वॉशिंग मशीन के ड्रम की लाइफ बढ़ती है आपके वॉशिंग मशीन ड्यूरेबल रहती है और प्रोडक्ट भी आपका हमेशा साफ रहता है तो ये छोटी सी एक्टिविटी है कपड़े वॉश करने के बाद ज़्यादा ज़्यादा दो से तीन मिनट का आपका समय जाता है थोड़ा सा समय खर्च करें और अपनी वॉशिंग मशीन की लाइफ को बनाए रखें तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब आपको पूरा नॉलेज मिला होगा कि इस वॉशिंग मशीन में आपको कपड़े कैसे वॉश करना है और वॉश करते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ रखना है जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ भी बने रहे और आपके कपड़े भी आपको बहुत अच्छी तरीके से वॉश होकर देखने को मिलता रहे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जल्द देखने वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातराम